سلامونه وستړي مسې د شپې د لس بجو خبرونو ته ښه راغلاست نن یکشم به د دیارلسم او نیوم هجي لمریز کال د سلواغۍ څوارلسمه او د دوه زره نولسم زېږدیز کال د فبروري د میاشتې درېیمه نېټه د بسر کې د مهم خبرونو سر ټکي د سولې په بهیر کې د امنیتي ځواکونو د ونډې نه پام کې نیولو په صورت کې د ولسمشر غني خبرداری په افغانستان کې نړیوالو مرستو ته د نږدې څلور میلیونه ماشومان وړتیا د ولسمشرۍ ټاکنو د نماندانو د اسنادو ښکاره څېړنه د مالداره کورنۍ د خوراکي توکو امنیت د خوالي لپاره د ډنمارک درې میلیونه ډالر مرسته او په مصر کې د څلوېښت مومیایي سوو جسدونو کشف کېدل دا هم بشپړ خبرونه هر هغه څوک چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډوډولو ادا کوي نو باید زر کاله صبر وکړي ولسمشر غني وایي تر هغې چې د سولې په خبرو کې د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو حیاتي ونډه د افغانستان د خپلواکۍ د ساتونکو په توګه تضمین نه سي که یو څاڅکی وینې په تن کې وي لنډمهاله سوله به ونه مني له دې سره سم د افغانستان د اسلامي جمعیت د انشابي ګوند د رهبري شورا رئیس او یو شمیر پوځي شنون کې له سولې وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انحلال طرحه د پاکستان د استخباراتو پروګرام بولي وروسته تر دې چې د طالبانو استازي شیر عباس تانګزي وویل افغانستان کې د سولې تر ټینګښت وروسته به افغان ځواکونه له منځه لاړ شي تېره ورځ ولسمشر غني ټینګار وکړ هغه کسان چې دا کړنه غواړي باید زر کاله صبر وکړي اگه کسی ادعای واهیره داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه هزار سال صبر کنه داگی دلان را غلی دی تاس وایی تاس از مریان مکچپه کهو ولسمشه تنگار که بی تر حق چه در سوال پا خبرو که در افغان امنیتی سواکون و رول تزمین نشی تر مرک پوری با دغر اول سوال تا تیار نشی سوال که دو نقش حیاتی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به عیس محافظین استقلال به عیس پاسداران آزادی به عیس مدافین دموکراسی افغانستان زمانت نداشته باشه مده او سل امزا نمیکن ولس مشرغنی د افغان امنیتی زواکون و مبارزه دیو کال یه بی لسیز پوره نبولی بلکه د سلو کلون لپاره بولی او افغان امنیتی زواکون و تیامر کرده چه تر سول پوره و ورس هم پخپل دنده که نغلی و نکلی مبارزه ما شما از خاطر یک سال نیست حتی از خاطر یک دهه نیست از خاطر یک نسل نیست عرض ما برطانیست که مبارزه ما برای ست سال است. تر دیورانده ده پاکستان نمری وزیر نواز شریف ادا کردی و شده پخوانی افغان پاوس لمنزورل ده نموری لاست روانه و. اوس یو شمیر سیاسی شنون که وای تر سول وروستا ده افغان پاوس لمنزطلل ده پاکستان ده سارگر اداره بلاتر هده. در این شکی نداریم که این موزیگیری و خواست, خواست طالبانیست خواست استخبارات های کشور های منطقه است بدون دو شک هستی پدی تلاش کنید در افغانستان امنیتی زواکونه لیل هم روز پیاوری سیوی دی و سی امکانات لری زریدار قواوی لری خطاجزات لری در بین ویوسی در سیاسی شنون که پا باور در افغانستان در پخوانی بولس مشر داکتر نجیب الله حکومت در نسکوری دو روز تا در پاکستان پا لرخوان افغان پا اصل منزل ارو اوس ولس مشر غنی تینگار کوی چه تیره ترخه تجربه و تکرار نشی زکه اوس افغانان پوشی ویدی دا روان اونی دا سی شم بی پورز دا مسکاو ناسته ترسره که گی دا سول علی شورا وای دیا دی شورا لرسمی ادرس سخه سوک پیدا ناسته که گدون نکوی خوب پا فردی دول با دیا دی شورای و مرستیال پا که گدون وکری لبن لوری پا کابل که دا دنمارک سفیر وای دا سولی لحظ و ملاتار کوی خوب پا دی شرط چه دا خبری دا افغان حکومت پا مشری ترسر هغه سیاسی چیری چې د مسکو ناسې ته ځي یا د غونډې ته له تګ وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کور کې راټول شوي خو دا چې په دې غونډه کې به د کومو مسایلو پر سر خبرې وشي تر اوسه روښانه شوې نه دي بلخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته نماند محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دی هم په مسکو ناسه کې ګډون کوي موږ به د مسکو په ناسته کې له اسلامي جمهوري نظام د اساسي قانون له ارزښتونو او زمونږ د بنسټونو له بشپړتیا د هغه لاسته راوړنو او میراث په توګه چې ټول پکې شریک وو دفاع وکړو 
گر چې د افغانستان ملت اوس د تیر په شکل په احزاب باندې هغه پخوانی اعتبار اوس نه لري سا کوم اعتبار مخ کې دوی ته ورکول لکه مخ کې چې د افغانستان د ملت په نمایندګۍ باندې دوی خبرې کولې خو کابل کې د ډنمارک سفیر وایي د سولې له هغو هڅو ملاتړ کوي چې مشې د افغانانو په غاړه وي زمونږ د حکومت دریز ډیر روښانه دی مونږ د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوو ځکه د سولې بهیر او افغان حکومت پیاوړتیا موږ ته ارزښت لري بلخوا د سولالي شورا وایي د دوی له پتې څوک د مسکو غونډې ته نه خو په غیر رسمي ډول د یاد شورا یو مرستیال په دې غونډه کې ګډون کوي بینوان خوب شخصیت جهادی، شخصیت حزبی یا شخصیت اجتماعی ممکن افراد عضو شورا باشه که شرکت بکنه اما از آدرس شورا کسی مشارکت ندارد. تر او ساعت سرگنده شوی نده چه در مسکو ناسته پایل بچیوی. خو حق چه چه رو خانه شوی ده پا یاد غونده که در گردون لپاره در حکومت او سیاسی مخالفین و ترمز در نظر بیلواله ده. د ټاکن خلوا کمیسون نن د ولسمشر ټاکنو د نمایندانو اسناد په ښکاره ډول وڅیړل د یادو څیړنو پر بنسټ د راتلونکو ټاکنو د نمایندانو ټول اسناد بشپړ دي او یوازې د دویم تابعیت موضوع یې نه درخانه د ټاکن خلوا کمیسون وایي دوی د ولسمشر ټاکنو د نمایندانو د وروستي نوم لړ تر اعلان پورې وخت لري چې دا موضوع وڅیړي دلته د ټاکنو کمیسیون غړي د ولسمشرۍ نماندانو سندونه پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو مدني فعالانو او رسنیو پشتون کې څېړي په دغو سندونو کې پیژند پاڼه روغتیایي استعلام د شتمنیو ثبت کېده جرمي مخینه او د نماندانو د استعفا لیک شامل دی امروز اسناد کې بررسي میشه چیزی که در قانون در نظر گرفته شده او اسناد باید قبل از قبل با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته شده باشه که او مثل چیز سیحی است و عدم مسئولیت جزایی است پا سیدنو که لورای دو نماندانو طول سندونه بشپردی خوی آوازه دو نماندانو دو دوگونی تابیت مسئله رو خانه شوی نده او دو تاکن اخبالوا کمیسیون پا دی تراو داسی بایی قوی ما است که تا اعلان فهرست ابتدایی کاندیدا این معلومات با ما برسه اگر نرسید هم ما از اونا تعهد را گرفتیم که اگر در آینده بعد از فهرست اعلان فهرست ابتدایی چون باز با کمیسیون شکایت است در روز ثابت شد که شخص کاندید دو تابیت داره از از فهرست ما حسب میشه که چه هم در تاکن و قانون پا سلور سلویخته ما ماده که را غلی ها کسان چه غواری ولسمشه تاکن و که دنمان او یا مرستیال پا توگه نملیکن و کری باید لنملیکن ورانده لخبل حکمتی دنده استفا و کری خود تاکن و خبلوا کمیسیون در جای رئیس عبدالله عبدالله او در حقه در دوی مرستیال محمد محقق در کاردوام چه پا تاکنی سرکت که شامل دی در ملی اوال حکومت در سیاسی حکر د که در قانون انتخابات که بعد از تأسیس ریاست اجرایی به وجود آمده هیچ مورد مبنی بر استفا وجود نداره موارد استفا هم کاملا مشخص است بنابراین بیشتر مورد سیاسی است تا موضوع حقوقی ده ولس مشای تاکنو ده نماندانو نملیکنه ده تیر میاشتی پا ده شما پایت ورسته او پا ده بهیر که اطل از کسان چلی ده دلش پاره سیخ پلواک نماندان او دو نماندان ده اسلامی جمعیت او ده افغانستان ملی متحد گند لادرس ده نملیکنه کردی او تر راتون که دو رزو پوری با ده دو غو نماندانو لومره نملا داگیست چی په افغانستان کې نږدې څلور میلیونه ماشومان مرستو ته اړتیا لري د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د دې مطلب څرګندولو سره وایي د یادو ماشومانو له ډلې پنځه سوه زره تنه بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې د یونیسف مسؤول له نړیوالې ټولنې غواړي چې د یادو ماشومانو وضعیت ته د رسیدګۍ په موخه پنځوس میلیونه ډالر مرسته وکړي یونیسف او یا له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق د هرات ولایت په یوه ناسته کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې نږدې څلور میلیونه ماشومان په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې له دې ډلې ځنې پنځه سوه زره تنه یې بیړنیو مرستو اړمن دي یونیسف وایي د نږدې څلور میلیونو اړمنو ماشومانو له ډلې ځنې نږدې یو سلو پنځوس زره تنه یې په هرات بادغیس فراه او غور ولایتونو کې ژوند کوي په ټول افغانستان کې نږدې درې اعشاریه اته میلیونه اړمن ماشومان شته دي دا هغه شمیرې دي چې موږ ترلاسه کړي زه ډاډمن یم چې د اړمنو ماشومانو شمیر به تر دې ډېر وي د افغانستان په لویدیځ کې هم نږدې یو سلو پنځوس زره اړمن ماشومان شته دي یونیسف وایي چې دې ماشومان ته د رسیدګۍ په موخه پنځوس میلیون ډالر ته اړتیا لري او له نړیوالې ټولنې څخه د دې مقدار پیسو د مرستې غوښتنه کوي یونیسف د جګړې دوام نامنی او وچکالي هغه لاملونه بولي چې دغه ماشومان ترې زیانمن شوي دي زیانمن ماشومان هم د مرستو غوښتنه کوي
ما از اولسپلی دولین هستیم با بدون جنگ بسیار بوده که اصلا کسی از خانه بیرون شده نمیتونه روز به اونجا کار هم کنه بود میرفتن که کار کنن طالبا میگرفتن یا میل زیر میکردن یا میگرفتن بینده میکردن تقاضا داریم که برای ما بیشتر کمک کند که ما لازم داریم و ما فرش لازم داریم لباس لازم داریم و به اینجا کودکان مثل من لباس دارم اینجا فرار کردم از جا فرار کردم بیام ادم اینجا نی لباس دارم نی جای که دارم نی جای بدو باش دارم که برادا با احرات که مسئولین هم ده ماشومان تا در رسیدگی پو مخه د خپل حصو خبر کوي چې په پام کې ده ډیر ژر د دې به ځای شو لپاره لن محلی پنغالی جوړ کړي شي اداره محلی هرات از طریق کمیته ادغام مجدد این موضوعات را بررسی کرده و مشکلات کودکان را پیدا کرده و در صدد رفع بعضی از مشکلات هست مثل بخش معارف کودکان که هستم و بخش تغذیه صحت روانی و صحت دربانی از طریق محسسات همکار در یونسف لخوا دورانده شوش میرو پر بنسد په افغانستان که نگده شپی تزر ماشومان پا خوارزواکه یخته شوی او پا پام که در چه ارمان و ماشومان تا در رسیدگه پوموخه در یونسف لخوا پنزوس میلونا وخته شوی مرسته چه نگده شپگیش میلونا دالر با لخوارزواکه سر در مبارزی پوموخه و میلونا دالر با در پاکو و بو در برابرول لپاره و میلونا دالر با در زدکرو لپاره پینز میلیون دلار را بعد ماشومانو د ساتن دوانیم میلیون دلار را بعد روختیایی برخی او دو میلیون دلار را به هم د بیرونی و زیاد ده هم باید کاول ل پارا ول گوشی. د قلعه نو هرات لولار ل دوانی ورست د ترافیک بر مخ پرانی سلسله د بعد غیز دم نتیم سؤالین پوینا د قلعه نو هرات لولار چی ل تصمو دی رئیسی د دولت و اصلاح مخالفین لوری تردل سی و د قلعه و تلاش پنام د عملیات و دوام کی دیاد دلیل شتون سخا پاکس و دا یادوانی ورلد چی دا لارا لسمو دی رئیسی دا طالبان للوری کنترول که دا چی پا دی ورسی لس و رزو که دا مسافر لپارست دون زیرا منزده که ولی یوازی پا دو زرات لسم کال که پا افغانستان که دا سرطان دا ناروغی لامل پینزل لزرکسان و خبرشوان للاسا ورکده دا می روختی وزیر دا سرطان ناروغی پولان دی دا مبارزی دا نریوال ورزی پر محال ویل پا تیر زیگ دیس کال که پا افغانستان که لدیر شد سخی تر سالویغ زرکسان و پوری دا سرطان پا ناروغی اختصی و چه لدلی پینزل لزرکسان و خبرشوان للاسا ورکده پا امدی حال که پا افغانستان که دا روختی نریوال سازمان تر دو زرات دیر شم کال پوری پا ایباد که دا سرطان ناروغی پولان دی دا مبارزی لپار دا پروژو لازیاتوالی خبر ورکوی دا نره پا کچا دا امرین دوائی ما استر لامل دا سرطان ناروغی دا دا عمر اختیا وزیر دا سرطان ناروغی سرا دا مبارزه دا نره والی ورزی پلمانز گرنه که دا راتلون کو لسو کلونو پوره دا نره پا کچا دا دی ناروغی دا پنزوس سرن دیروالی پاڑا اندیخنا و خودا نو موڑی اٹنگار کوی چه پا دوزار آتلاسم میلادی کال که شاوخوا تل لس میلونتان دا سرطان پا بلابیرو ناروغی وقتا شویدی بعد از امراض قلبی و وعایی سرطان دومین یا بزرگترین علت مرگ و میره در جهان تشکیل میده متاسفانه در سال 2018 میلادی بیش از 18 میلیون انسان و سرطان های مختلف در سر تا سر دنیا مبتلا بوده و از این جمله 10 میلیونش جان خدا دست داده و دوال آزر 44 میلیون انسان در جهان با این مرز زندگی میکنه شاوخوا اتا سوا مورده چه پا مستقیم و غیر مستقیم دوال در سرطان ناروغی لامل گرزی تر دی محالا پیشندل شویدی او پا افغانستان که در سرطان مشهور دولونه در سینه میده مره او در خلی سرطان ده چه در شاپریات ساتن داره پوینه در دی ناروغی بحرانه لامل تر دیره که کده هوا و ناپاکی و ببلد کیگ که باعث سرطان ها میشه بلخصوص سرطان شش امی زرات معلق است که در هواست و به همین ترتیب دیگه گازات هم وجود داره زرات سر به شما میبینین که در, در, در هوا وجود می داشته باشه په هم دی حال که په افغانستان که در روختی نریوال سازمان وای سرطان په ردبنده که په افغانستان که دریم وجون که لامل ده و لده ناروغی سر در مبارزی په مخه حسی روانی ده در روختی ها نریوال سازمان در کل مخی پا افغانستان که در سراتان ناروغی در نورو ناروغی و پا پرتلاش پک سلانه در مرین لامل که گی مکبا تر دوزارا در شم میلادی کال پوره در سراتان پر زد در مبارزی پروژه دو برابره کرو دا پا داسی حال که در شده همی روختی ها وزارد در افغانستان در روختی های مراقبتون و در اعتبار ورکاول و میلی بنسرد در روختی های خدمتون و در کیفیت که چه در لوڑاوی پو مخه در دی وزارت پا چوکار که چه دولتی و خصوصی برخی پا که شامل دی پرانسته وکره او پا پام که در تر راتون کچو کلونو پوری در غبنسرد پا خپل واق دول خپل کارتا دوام ورکری 
دا هم د طب له ډګر یو خبر په روغتون کې یو ډاکټر یې داسې درمل جوړ کړي چې کولی سي د مغزي ساکتې د زړه د حملې او میرګي درملنه وکړي ګل سنم احمد زی وای له شپاړس کلنې څېړنې وروسته بریالۍ شوې یادو درملو ته لاسرسی پیدا کړي او په وروستیو ورځو کې د نهه ناروغانو درملنه هم کړې ده جزیات یې زموږ د همکار په ریپورټ کې دلته راغلي څو هغه درمل خلکو سره شریک کړي چې له مغزي سکتې د زړه سکتې او میرګی درملنه کوي هغې ډاکټرې چې تر شپاړس کاله څېړنې وروسته دغه درمل جوړ کړي تر اوسه په دغو درملو سره یې د نهو ناروغانو درملنه کړې یا د ډاکټر وایي دغه درمل له بوټو جوړ شوي دي هون برای اولین بار از کی خبر خوشه نه تنها به افغانستان به تمام جهانیان رسانده می شود که بعد از این بدون اینجا پلاستیک بدون بایپاس صد در صد مریض تداوی می شود این نوواریز جانبی نداره اونو سه نوه گیاهی بودن که اینا خود از اینا کاشف شان است و سه نوه مریضی که قبلا ما به شما اعلان کردم که یکی سکته قلبی یا اسکیمی است سکته مغزی یا فلج است تشنج یا پلیتسی به استعلای عام مردم میرگی بلخوا یو شبین ڈاکتران پا دی تڑاو دا سیوائی بیشتری شفاقانه رفته این تداوی نشده بودن و ایجا در تواصل داکتر دوای داکتر سیب گلسنم محمزهی که دواره ساخته اونها سیعتیاب شده این و دو مریض هم اپیلپسی یا سر هم که به اسطلاح آمام و مرگی است دو مریضش مرگی هم خوب شده پا بر طبقی یو شبین ناروغان چه پا دو غو درملوی درملان شوی دا سیوائی کم وال چه بند للال هم بعد شلو پینزی وشتو برزنا زب خپل زن پیدن چه زب کاملا سیعتی آبیا زب اوست مندم وحالی شم زب پیاده گردی هم که ولی شما تازه دو جمعی پو وقتی دو بخاری لرگی هم ما تاو خو پا دی تلاو دام روختی آب زرات لید لو رای چدائی دیگه اکتی داد ما بعضی وقت دیگه واقعا ما افغانی کشف کنم خواهی اگه افتخار برای کل ما شماست چود خوب سوی اگه پالیس اما بسیار بایید است با خاطر از این که نگاه ساینس وقتی که تو ادام میشه دیگه ثبوتش زمانگیر است در ڈاکترانو پا باور مغزی سکته در زده سکته او میرگی دست ناروغی دی چه پا آسانه سره پا نره که در ملنه نکی گی خوست یا در ڈاکتر اوائی چه پا دوگو در ملو سره پا دی ناروغی دخته کسانو در ملنه نکی گی او دا روستی کورنی خبر لپار ورزو دی بات خطیست دا نگرهار کدوال ریاست دا کنار لپا گدون دا نگرهار لیوشمیر نام نو لسوالی هم نو سیمو تا دا بیزه سو و شاخوا دوانیم زر کدوالو سر دا نقدیم رستو لده پیل کده دا کدوال ریاست چارواکی وای هر کورنی تا چلر ویزر افغانی ورکوی چی پیلی دا بحسودو لسوالی چه خسوی دی او سم ورزو یوی لندی دا میتو لاغی ورس بیا هم خراغلاست. دنمارک په افغانستان که د خوراک و د کرن سازمان للاری لمالدار کورنوی سر د حیوانات و د خوراکی توک و د خوالی و امنیت په موخه دری میلنه دالان برسته وکده. پا کابل که د دنمارک سفیر وایی د مرسته با د کورنوی د مایشت د ودی و د غراز پا غش پا گوله تونو که چی د وچکالی لامل زیان منصوی د چاروی لپاره د وخو د برابر اول پا برخه که ولگ در دنمارک شاهی هواد در ملگر و ملتون و در خوارو نرائیوال سازمان پرمرد لکرن وزارت سرا در دره میلون دالر امرسته حکر لسلی کرد. کابل که در دنمارک سفیر در دو غمرست و موخه در کورنی و در معایشت خوالی در خوارو خواندی توب او دیو سلو دو سلویق زرا مالرون که کورنی و در چاروی و لپارا در واخه برابر اول بولی. مول افغانستان سرا دو زرا دویم کال راهی سی پا بیلابیلو برخو که مرسته که و در کرنی و مالداره پا برخه که در مرستو پا کولو سرا حسه که و چه در غیواد لوچکالی وشگورو او حقتا او دور کن. بلخوا افغانستان که در خوارو نرائیوال سازمان مسئولان در کرنی در ودل پاره در شل میلون دالر و لمراست خبر ورکبی. مونگ پا بلابیلو برخو که لوارو کروانگرو سر همکاری پل کرده او در کروانگرو در پیورتی و همدارنگا پراوان کال که در وشکاله در حل کدول پاره در افغانستان پا دویش ولایتون که مو شل میلون دالر امرست پا پام کنی ولید. تیر کال در وشکاله پاس آسبانی دغا شراغاوی بلکل د دغناو چی دا و خوری نوزمونگ دیر حیوانات پا دغا برخه که تلف شو دیش میرو لمخی اوز محال هواد که شاو خوشل میلیون اتاروی دی وچکاله لگواغ سرمخدی چی دی وچکاله دی نمودریت پا صورت که دیره دغا اتاروی با تلف شی 
او د امریکا د سیمیز همکارۍ د سفیرانو د همغږې لمړنۍ ناسته په کابل کې ترسره شوه د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست وایي د دې ناستې ترسره کېدل د سترو سیمیزو پروژو د پلی کېدو لپاره د ریکا د غړي هوادونو همغږي او د غراس د ازبکستان په کوربتوب د ریکا د اتمې ناستې لپاره چمتووالی دی د لطیف عزیزي د ریپورټ جزیات به درته زه په دې ریپورټ کې وړاندې کړم د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د ریکا د سیمه ییزو همکارۍ په اتمه ناسته کې چې په پام کې ده په روان میلادي کال کې د ازبکستان په کوربه توب جوړ شي چې د حکومت تمرکز به د سترو اقتصادي پروژو لومړیتوب وي له همدې امله د بهرنۍ چارو وزارت نن په کابل کې د اتمې ریکا سیمه ییزو همکارۍ سازمان د سفیرانو د همغږۍ د لومړۍ ناستې کوربه وه د بهرنۍ چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ مرستیاله وایي چې د ریکا په راتلونکې ناسته کې به د برېښنا تولید د اوسپنې کرښې او په سیمه کې د ترانزیټ د ښه والي په برخو کې ځینې مهمې پروژې په ات امریکا کې زموږ تمرکز د حکومت پر اقتصادي لومړیتوبونو دی او موږ هڅه کړې چې دغه لومړیتوبونه د سترو اقتصادي پروژو پر بنسټ چې د حکومتي ادارو لخوا تنظیم شوي دي متکی وي لکه د کاسازر پروژه ټاپي ټوټا پنځه سوه د ترانسپورتي شبکو جوړښت د ترانزیټي اسانتیاو برابرول او د اوسپنیزې کرښې له لارې د سیمې له هېوادونو سره د افغانستان نښلول بلخوا د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست وایي سترې اقتصادي پروژې چې د افغان حکومت لخوا تنظیم شوي دي نه یوازې د افغانستان د اقتصادي ګټې لپاره بلکې د سیمې هوادونو لپاره هم مهمې دي دې کار ته په کتو سره د سیمې هوادونه افغانستان ته د یوې مهمې ترانزیټي لارې په توګه ګوري د سیمه ییزو سترو پروژو پلی کېدل لکه د سیمه ییز ترانزیټ او سوداګرۍ وده د افغانستان اوسپنیزه کرخه په ګمرکونو کې همغږي او اسانتیاوې او د طبیعي سرچینو او برېښنا په برخه کې سیمه ییزه همکاري کولی شي د سیمې هېوادونو د اقتصادي پراختیا لامل شي د دې ناستې په څنډه کې د ریکا د ارزونې او تحقیق مرکز چې د تحقیق ظرفیت د ډیروالي مرکز د جوړښت د تحقیق همکاري پراختیا د پالیسۍ د ودې سره مرسته او په سیمه کې د پانګونې د پراختیا په موخه پرانیستل شوه ما امیدوار هستیم که با آغاز به کار این مرکز ما در زمینه تهیه و ارائه اسناد پژوهشی در قالب اسناد تحقیقاتی اسناد پالیسی و همچنین گزارش‌های پیشرفت راجع به پروژه منطقه‌ای مومد واقع بشه د ریکا اتمناسته په پام کې د ازبکستان په تاشکند کې جوړ شي او په دې ناسته کې به د وی ای وادونه او نړیوالو بنسټونو استازي ګډون وکړي او سم پام وکړي د کابل په بازارونو کې د افغانې پوړان دي د بهرنۍ اسارو د راکړې ورکړې بیت لا غیرو سلند د مو به هم بیرته راګرځو بهرنۍ خبرونو ته له موږ سره وسي بهرنۍ خبرونو ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم مصري چارواکي وایي چې نږدې څلوېښت مومیایي شوي جسدونه یې کشف کړي دي ویل کېږي چې دا جسدونه د قاهرې په لویدیز د مینا په صحرایي سیمه کې کشف شوي دي او کېدای شي دوه زره کاله مخینه ولري مصري چارواکو ویلي کېدای شي هغه ډلهیز قبرونه چې یاد جسدونه پکې مومیایي شوي دي د لومړنیو رومیانو او بیزانس وخت پورې تړاو ولري د مصر د لرغون پیژندنې وزارت ویلي چې په مومیایي سوو جسدونو کې د بېلابېلو عمرونو ماشومان مېرمنې او نارینه شامل دي یوه مېرمن په استانبول کې د امریکا پر کونسلګرۍ د برید په تور ونیول شوه د رپورټونو پر بنسټ خدیجه کلیج په استانبول کې د امریکا پر کونسلګرۍ د څلور کاله وړاندې وسلوال برید په ترسره کولو تورنه ده ویل کېږي چې کلیج د ولسي انقلاب د ازادي غوښتونکو ډلې غړي ده او تېره ورځ د استانبول په اوجیلار سیمه کې نیول شوې ده د دې ونې وړ ده چې په دوه زره پنځلسم کال کې په استانبول کې د امریکا پر کونسلګرۍ دوو مېرمنو ډزې کړې وې چې یوه یې د پېښې په ځای کې نیول شوې وه او بله یې لا درکه وه چې ترکي چارواکو یې د نیولو په موخه د دوه سوه او نوي زره امریکایي ډالرو انعام هم ټاکلی و او د البانیا پولیسو دوه دیرشتنه د انسان د قاچاق په تور نیولي دي 
د البانیا د پولیسو په وینا د پولیسو په ګډون یې دغه دوه دیش کسان په جالی اسناد و بریتانیا امریکا و کانادا ته د خلکو د قاچاق په تور نیولی دی ویل کېږي چې یادو قاچاقچیانو بریتانیا ته د هر کډوال د لیګ لپاره دیر لزر ډالل او امریکا و کانادا ته د لیګ لپاره درویش زر ډالر اخیستل او دا هم دا و د حالات پرات کلیز معلومات او په پای کې خپل ټول خبري او تخنیکي همکاران څخه مننه زموږ د ننش پیروانه خبري ټول په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا الله پامان شپون بخیر